na ba kayo? Okay, sige. So, start na natin ulit, okay? Sa so, mga hindi nakakilala sa akin, perfect sa CBR si Rizal, kasi hindi ako nakapunta, and Sir Donald Castaño, okay? So, let's talk about four concepts for today. It's all about your biopsy, okay? Biopsy in cancer. Another is all about T and M staging. Another is your bone marrow transplant. And of course, the very famous radiation therapy. Okay, nurses? Punahin na natin ang inyong biopsy. Ready na ba? Okay, nurses. Pag pinag-uusapan natin sa oncology ang biopsy, apat lang yan. O nurses, kung sinabi kong tumusok ako or humugot ako ng fluid from the bone marrow because that is suspected from cancer, anong tawag nito nurses pag tinusok? That is your needle biopsy. Anong tawag nito nurses? Needle biopsy. Nurses, meron naman isang tumor pero ang tinanggal ko lang, konti lang. It's only a part or wedge of the tumor. Anong tawag nito nurses? That is your incisional biopsy. Anong tawag nito nurses? Incisional biopsy. Biopsy. E paano naman, nurses, pag tinanggal ko lahat, that is removal of entire tumor. Ang tawag din ninyo doon, that is your excisional biopsy. Nagkakaintindihan po ba? Okay, nurses, pag nabasa sa board exam, this is combination of needle biopsy and your incisional biopsy. That is what we call staging. Nagkakaintindihan po ba? Okay, nurses, ulitin natin. Pag tinusok ko, anong tawag nyo doon? Needle biopsy. Pag tinanggalan ko ng part or wedge, anong tawag nyo doon? Incisional biopsy. Removal of entire tumor. Excisional biopsy. It is the combination of needle and incisional that is your is staging. Nagkakaintindihan po ba? Okay, nurses. Di ba may nagtatawag na OR team? Tama po ba? Yes or no? Okay, nurses. Sa OR team na yun, sino magdadala sa tinanggal na specimen papunta sa laboratory? Sino magdadala, nurses? Your circulating nurse. Sino daw magdadala, nurses? Circulating nurse. In times na nagpe-perform ng biopsy, nagkaroon ng abnormality sa ABG, OO to saturation, sino ang mag-i-intubate sa pasyente? Si surgeon ba o si anesthesiologist? Anesthesiologist. Nagkakaintindihan po ah. So that is your biopsy. Okay, nurses, punta naman natin ang inyo. Bone marrow transplant. Nurses, pag pinag-uusapan ng bone marrow transplant, pag tinanong mo sa board exam, What is the reason why we are performing bone marrow transplant sa mga pasyente na graduation at na chemo? Kasi hindi ba sabi natin nurses, in chemotherapy, they are what? They are killing the cancer cell equal to normal cell. Tama po ba? Sa radiation therapy naman, it destroy the cancer cell but minimal exposure to normal cell. Tama po ba? So what is the point? Parehas lang na dinadamage pala ng chemo at radiation ng inyong mga normal cell. So as a result, nurses, nagkakaroon ng bone marrow suppression. Another nurses, nagkakaroon ng bone marrow suppression. So, bone marrow suppression. Tinag-aralan nyo rin sa HIMA na pag ang bone marrow ang problema, ano ang problema ninyo doon? That is your aplastic anemia. Tama po ba? So, ibig po bang sabihin, ang ikamamatay ng pasyente ko, it could be bleeding or infection. Tama po ba? So, pag tinanong sa board exam, what is the purpose of bone marrow transplant or stem cell therapy? Ang isang sagot nyo ay to replace the damaging effects of radiation and high dose of Chemo. Isa pa nurses, ang isang sagot sa board exam, what is the reason bakit mag bone marrow and stem cell is to replace the damaging effect of radiation and high dose of chemo. Okay nurses, pag pinag-uusapan natin ang bone marrow transplant, meron tayong mga donor. Tama po ba? Okay nurses, pag-usapan natin. Halimbawa, ang nagbigay yung parents niya, yung mama o yung papa, anong tawag nyo doon? That is your allogenic. Anong tawag nyo doon nurses? Allogenic. Paano ko nagbigay ay yung kapatid niya? Still, that is allogenic. Eh paano sir, pag pinsan niya? Still, that is your allogenic. Dinamit noong November 2015, sino ang nag-donate? Relatives. So it could be under your allogenic. Next, nurse says, meron din tayo, tayong identical twin donor. Sino naman ang identical twin donor? Ito yung tinatawag nyo, syngenic. Ano tinatawag nyo, nurse says? Syngenic. Isa lang ang nagbigay. Your identical twin. Nagkakaintindihan po ba? Okay, nurses. Meron pang isa. Yung isa na ito, yung sarili niya ang nag-donate. Anong tawag nito? Autologous. Ano daw? Isa pa. Ano daw? Autologous. Sir, galing sa kanya? Bakit kinuha sa kanya? Nurses, kinuha sa kanya during remission of signs and symptoms. Kailan daw kinuha, nurses? During 
remission of signs and symptoms. Ibig sabihin, hinarvest natin ang bone marrow nung walang signs and symptoms na karating yan. Kailan natin ibibigay? Eh, di pag nagkaroon ng exacerbation ng signs and symptoms. Okay, nurses? Sabihin nyo sa akin, kung singenic, allergenic, or autologous, binigay ni Papa. Binigay ni Mama. Binigay nung nurse kasi nagkataon na pareha sila. Allogenic, because under your allogenic is, another example is what? Other, re, other people. Nagkakaintindihan. So lahat pala, maliban sa allogenic, nandun na lahat. Nagkakaintindihan po ba? Okay, nurses. Isa pa. Paano kung galing sa kambal ko? Identical twins. Syngenic. Paano kung galing sa sarili ko? Autologous. Nagkakaintindihan? Okay, nurses. Puntahan na natin ang inyong TNM staging. Okay, sa mga wala pa. Okay, punta natin your TNM staging. Nakikita niyo ba yung sulat? Okay, dear sis, when we're talking about your TNM staging, we have three parameters. Okay, what is letter T, dear sis? It talks about your tumor. Tama po ba? And letter N, it talks about your nodes. Tama po ba? And letter M, it talks about your metastasis. Sigurado ko, kabisadong kabisado yan. I-re-recall lang natin. Tama ba? Okay, nurses. Pag tumor ang pinag-uusapan natin, ano ang pinag-uusapan dito, nurses? Size of the tumor. Tama po ba? Size of the tumor. Saan nag start ang reading natin sa letter T? That is your TX. Nurses, this is a rule. Pag nakakita kayo ng X, ang ibig sabihin ay cannot be assessed. Ibig sabihin, pag X na yan, huwag nang balikan. Kasi cannot be assessed. Nagkaintindihan? So, pag nakakita kayo ng interpretation sa board exam na TX, ibig sabihin ay cannot be assessed. Tama po ba? So, ilagay natin dito is cannot be assessed. Okay, nyo says, pag nodes naman ang pinag-uusapan natin ay yung nodal involvement. Ano daw nyo says? Nodal involvement. Meron na bang na-involve na nodes? Tama po ba? Pero sabi ko sa inyo, pwede kayong lituhin ni BON. Ano ang ginamit ng terminology? Pwede rin ba siyang gumamit ng salitang lymphatic involvement? Yes or no? Yes. So pwede rin pa na natin ilagay dito ang salitang lymphatic involvement. Okay, nyo says, pag dito sa end, ang start ng reading ba? Meron bang NX? Meron na wala? Meron na wala? Meron. So ibig sabihin, pag nakita nyo ang NX, ibig sabihin po ay cannot be assessed. Kasi sabi natin, pag X, cannot be assessed. There says, metastasis. Isang word sa metastasis. Degree of spread. Tama po ba? Okay, there says, dito sa metastasis, meron bang X? Meron na wala? Meron na wala? Meron. So, ang ibig sabihin, the metastasis is cannot be assessed. Tama po ba? Okay, there says, ano ang susunod sa TX? That is your T0. There says, ang 0, meron bang value? Meron na wala? Meron na wala? Wala. Yes or no? Yes or no? No. Tama mo ba? Kasi wala. So, pag nakakita kayo ng mga parameters na zero sa board exam, for example, is T0, ibig sabihin is no tumor. Kasi sa letter T tayo, tama ba? No tumor. E paano po pag N0? Ibig sabihin there's as I, no nodal involvement. Tama mo ba? Pero pwede rin bang no lymphatic involvement? Yes or no? Yes. So, okay, there's as... Sa inyo namang M, meron bang M0? Yes or no? Ibig sabihin ay no metastasis. Tama po ba? Ano ang susunod sa T0? T1 na ba? T1 na ba? Ay, ano? Ano na nyo sa TIS? Tama ba? TIS. Anong ibig sabihin ng TIS? Carcinoma in situ. Ano ibig sabihin ng TIS? Carcinoma in situ. Pag tinanong sa board exam, what is the meaning of carcinoma in situ? Ang isang sagot nyo ay earliest stage of cancer. Again, there says, pag narinig ang carcinoma in situ, ang ibig sabihin nito, there says, earliest stage of cancer. Dito ba, there says, meron pang NIS? Meron wala? Wala. Tama ba? So, diretsyo na tayo sa T. Tama ba? Okay, there says, anong susunod sa TIS? T1, T2, T3, 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 T4. O, kailangan ko ng uto-uto dito. Tama ba? Okay, there says, anong susunod sa 1? 2. O, oh, binago na ba ang numerical number? Hindi pa naman, di ba? Ano ang susunod sa 1? 2. Kasi sa T1 nurses, ang laki ng tumor is less than 2 cm. Tama po ba? Ano ang susunod sa 2 nurses? 3. Dahil sa T2 nurses is 3 to 5 cm. Tama po ba? How about 3 and 4? Anong ibig sabihin niyan? Less than 5 cm. Tama po ba? The Wait, there's more. Tama ba? Kasi meron pa. Nililito kayo ni BON. Nurses, 
Sa T384, pwede bang gamitin ni BON ang salitang large tumor? Yes or no? Yes or no? Yes! Is still a size? Is still a size? Yes! So, ibig sabihin, pwede rin gamitin ni BON dito yung salitang medium tumor. Tapos dito na rin sa sa inyong T1 is is small tumor. Tama po ba? So, yung TIX tsaka TX, pwede bang ilagay ni BON na no tumor? Yes or no? Yes. So, maniwanag tayo sa inyong mga T. Nagagin yan? Okay. Punta na natin ang inyong N. Nurses hanggang tatlo lang ang parameters. N1, N2, N3. Tumingin, tumingin. Di ba N1 yan? Anong letter ang na-produce? Eh, ay, pinago na din, pinago na. Ulitin natin. N1, anong letter, letter na produce? L. Kasi there says, in your N1, there is local nodal involvement. Nagkakaintindihan po ba? Okay, there says, anong susunod sa 1? 2. Tingnan mo, there says, anong na-produce na letter? R. Tama mo ba? Ibig sabihin, there says, para tandaan mo yan, there is regional nodal involvement. Paliwanag ba? Nakikita sa uh, Nicole? Okay, there says, sa N3, anong susunod? Ganyan ba? O, oh, hindi. Huwag kayo masana. Newborn yan, ha? Newborn yan. So, ano sunod sa entry, sir? Isa lang. Ano tawag dyan? O, oh, yung mga naturuan. Ano tawag dyan? Distant nodal involvement. Tama po ba? Nurses. Pero sabi ni BON, wait, there's more. Tama ba? Nurses, pwede bang sabihin ni BON na ang N1 to N3 is what? There is local or there is nodal involvement. Pwede ba? Pwede ba? Kasi tignan mo nurses, N1, N2, N3 meron. Tama ba? So pwede sabihin ni BON, there is nodal involvement. Tama ba? O be careful, baka madali tayo sa terminology. Pwede rin bang sabihin ni BON, there is lymphatic involvement. Tama ba? Okay, so clear tayo doon. Okay, nurses. Sa NX and N0, pwede bang sabihin ni BON, there is no nodal involvement. Pwede ba? Yan ba yung counter nyo sa battery exam ninyo? Yes. Okay, nurses. Puntahan natin ang M. It's all about your metastasis. Tama mo ba? Nurses, tumingin. Pag M0, ano yung pagtanda nyo sa 0? Meron na wala? Yes or no? No. Ibig sabihin, no metastasis. Ano ang susunod sa M0? That is your M1. M1. Tignan mo, anong letter ang na-produce? D. Ang ibig sabihin, nurses, there is distant metastasis. Nagkakaintindi yan? So that is your T and M staging. Nagkakaintindi yan? Maliwanag po ba? Maliwanag ba? So mamaniin ang P and M. Okay, nurses. So, close your mind. Another concept last, that is your radiation therapy. Naku, magkakasunod dyan. Magmula sa board exam namin na hanggang nung nakaraan, merong radiation therapy. Okay, nurses. Unahin natin ang inyong, kasi we have two types of radiation therapy. Tama ba? Your external and your internal radiation therapy. Nurses, unahin natin ang inyong external. Pag sinabing external, pwede pang pakitutukan ko itong Rizal kasi hindi ko napuntahan. Okay, nurses. Rizal, pag sinabi kong external, nasa loob o nasa labas? Nasa labas. Ang tanong, unang tanong, yung external ba, meron bang radiation si client? Yes or no? Yes or no? Binibigyan natin ng radiation, pero nakakahawa ba yung radiation? Yes or no? Yes or no? No! Again, pag sinabi yung external radiation therapy, nakakahawa ba ang radiation ni client? Yes or no? No! Nag-aintindi yan. Paano natin binigay ang radiation? It's via skin. Para the nurses, it's via skin. Nurses, yung via skin na yan, meron tayong tinatawag na skin marking. Ano ang tawag nurses? Meron skin marking. Kasi ito yung panatandaan ng oncologist para idaan yung radiation. Tama po ba? Eh, alam naman ninyo na ang radiation can cause skin irritation. Tama po ba? That's why iikot ang ating nursing intervention sa tinatawag natin meticulous skin care. Nagkakaintindihan po ba? Okay, nurses, punta natin meticulous skin care na yan. Ano ang sabi sa libro? Ano ang panghuhugas mo? Warm water and mild soap. Nagkakaintindihan? Warm water and mild soap. Paano mo siya papatayuin? Rub or patting technique? Patting technique. Pwede mo ba siyang ipaaraw or direct sunlight? Pwede ba? Yes or no? No. Pwede mo bang lagyan, lagyan ng powder? Pwede mo lagyan ng lotion? Ointment? No. Kasi eh, ang ating irradiated skin is very sensitive. Again, that is your external radiation therapy. Sa ano we get ang nursing intervention, sir? Sa meticulous skin care. Nagkakaintindihan. Meron bang radiation or nakakahawa pa ng radiation si client? Yes or no? No. Okay, nurses. Punta natin yung dalawa pa. Nurses, we have what we call your internal radiation therapy. Ano the nurses? Internal radiation therapy. In your internal radiation therapy, there is two types. Tama po ba? You're sealed and unsealed. Isa pa nurses, your 
Sealed and unsealed. Unahin natin si sealed. Nurses, si sealed, paano natin binigay ang radiation kasi kanina sa external, it via skin. Ngayon, si sealed, paano natin siya binigay? It via implantation. Para the nurses, it via implantation. Sa board exam, kadalas ang ginagamit ang implantation na yan via vagina. Tama po ba? Kung it via implantation, nurses, yung radiation ba mismo, nakapasok, may client. Yes or no? Yes. So, ibig sabihin yung katawan ni client, mayroong radiation. Yes or no? Yes. Pero, nurses, there is exemption. Tama ba? Except the body fluids. Tama po ba? Okay, nurses. Ano ang mga management natin kay client sa seal? Unang po na nurses, it should be full bed rest without bathroom privileges. Hindi pwede tumayo, sir. Hindi pwede. Pwede. Bakit? Meron kasi tayo sa implant. Pwede ba siyang madislodge? Yes or no? Yes. Kaya hindi pwede tumayo ang pasyente. Ano ang diet ng pasyente? Low fiber, high fiber? High? Low or high? Pwede bang low fiber? Kasi nurses, pag pinakain mo yun ng high, pwede bang umiri yung pasyente at pag nairi siya, pwede bang lumabas yung, yung in-implant natin? Yes or no? So it should be a low fiber or low residue diet. Nagkakaintindihan? Okay, let's go to the management. We have what we call your DST. Natatandaan nyo ba ba yun? DST, what is that you need? That's your distance. Ano daw? Distance. Nurses, ano ang distance? Ito ang espasyo ng pasyente at saka nung nurse sa loob ng... Room. Tama po ba? Ilan ang distance? Should be 6 feet. Ilan daw nurses? 6 feet. Nagkakaintindihan. Next nurses is your letter S. Shielding. Nagkakaintindihan. Ano ang S? Shielding. Ito yung isusuot ng pasyente. Pwede bang ano? Double gown? Pwede bang scrub suit lang? Ito ba yung lead apron? Yes or no? Ano ang tawag nyo doon? Lead apron. Pero meron pang kasama yung lead apron. Tama ba? That is your dosimeter badge. Ano daw nurses? Dosimeter badge. Para saan ang dosimeter badge? To measure the oxygen saturation? No. To measure the radiation saturation. Yes or no? Yes. Okay. Last is your T. Time. Ano yung time? Ito yung tagal ng inyong nursing care. Tama ba? Ilan ang limited time? It's only 30 minutes per per shift. Okay. 30 minutes per shift. So nursing intervention, kailangan mo ng organized nursing task para hindi mo agad maubos yung 30 minutes. Eh, paano sir, kung ginawa ko lahat, nag-sludge pa rin? Di ba may tinuro ko sa inyo, tatlong L, tama ba? What is the first L? Pag nag-sludge, you have to check the client to lie still. Sandali lang, ma'am. Huwag kang gagalaw. May kukunin ako. Ano yung kukunin yung nurses? Long handle forceps. Pwede bang double gloves na lang? No. Kahit dito yun kayo sa board exam, ang naituro sa inyo ay long handle forceps. Saan mo ilalagay? Sa orange na container ba? Sa black container ba? No. Kasi tinuruan kayo, saan dapat ilalagay? Lead container. So, nakorekt na natin yung orange kasi ang sagot nyo dati, orange. Tama ba? So, it should be lead container. Pwede bang may bumisita sa seal? Yes or no? Yes! Pwede bang may bumisita? Yes! Pero may mga guidelines, tama ba? Unahin natin yung mga hindi pwede bumisita. Ang hindi pwede bumisita ba? Yung 16 years old, tama ba? Yes. Ilang taon nyo isang 16 years old? Tama ba? Pwede bang bumisita yung buntes? No. Pwede bang bumisita yung buntes? No. no! Pwede bang bumisita yung immunocompromised? No. So, ibig sabihin kahit 17 years old, kataas, hindi buntes, pero may TV, pwede ba siyang bumisita? No. Hindi may pwede kasi immunocompromised ang inyo. Pasyente. Eh, paano sir? Kung pwede bumisita, 17 years old, patakas healthy. So, anong susundan nyo na management? Your DST. Nagkakaintindihan po ba? Okay, last nurses is your unsealed. Punta natin si unsealed. Nurses, ang radiation therapy, paano natin binigay? Di ba tatlong routes? Tama ba? That is via bio. What is bio? Letter B, body cavity. Letter I, via intravenous. Letter O, via your oral. Yan, nurses na radiation, pwede bang mag-enter sa body fluids? Yes or no? Yes! Kaya ang katawan ni pasyente, walang radiation. Nasaan ang radiation nurses? Nasa body fluids. So what is your nursing intervention? Flush the CR or flush the toilet? Three, two, four times. Very good. Okay, so tapos na tayo sa oncology. Isa pa na lang, isa na lang, last na talaga. Your cervical pap smear. Okay? Kasi natanong na siya. Your cervical pap smear nurses, meron bagong guidelines. Tama ba? Pag, kunwari, pumunta ang pasyente mo, nurse, 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 pwede ba kung mag-pop smear? Sabi niya, tama ba? Ano yung tatanungin niyo muna? Tanungin niyo muna kung malante o hindi malante ang pasyente. Anong ibig sabihin nun? You have to identify if the client is sexually active or not. Paano kung ganito? Nurse, 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 pwede ba kung mag-pop smear? O, oh, ilang taong ka na ba? 15. O, oh, 15. Malante ka ba o hindi malante? Sexually active ka ba? Pag sinabi niyang yes, ibig sabihin nurse, kailan ang pop smear dapat? Within 3 years 
after sexual contact. Nagkakaibig yan. Pero nurses, pag sinabi niyang hindi, hindi ako malante, kailan mo siya mababalikin? 20 years old. Every 3 years. So that is your ecology. Nurses, okay? Ilang araw lang before, for example, din ako tinatawa sa inyo, 12 days na lang. Tama ba? Ako, yung mga nag-uusap-usap during lecture, wala maya na kayo mag-usap-usap. Basta pag may tumayo dito, away-away muna kayo. Kasi hindi natin alam kung saan dyan ang lalabas. Baka mamaya yung time na nakipag-usap ka, ay yun yung lalabas sa board exam. So minimize your chit-chat and then uh, focus kung saan yung nagsasalita para lahat makuha natin. Nakakatindihan? So I know you prepared well. We prepared you well. Tama po ba? So we are very confident na papasaka yung lahat. Tama po ba? So congratulations in advance and thank you for choosing CBRC. Abisala mga agila. Bye-bye!